tatu taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha mwaka 2016-2017 hadi 2018-2019 Mheshimiwa Speaker naomba kuwasilisha Asante sana kwa mawasilisho hayo Mheshimiwa Naibu Waziri fedha na mipango Katibu Maswali tunaanza na ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa swali tuliza na Mheshimiwa Mbunge wa Mtwara mjini Mheshimiwa Mafutaha na Chuma uliza swali lako tafadhali Swali lake linasema Unyeviti wa serikali za vijiji na vitongoji unafanya kazi kubwa na ngumu hususan ni Mtwara mjini na maeneo mengine ya nchi je serikali hayo ni umuhimu wa kuwalipa mishahara kama ilivyo kwa watendaji wa vijiji na mitaa swali hilo limeelekezwa ofisi ya Rais Tamisemi na nakwenda kujibiwa na naibu waziri Mwita Waitara Tafadhali Asante mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker kwa namba ya waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi naomba kujibu swali la mheshimiwa Mafuta na Abdalla na Chuma mbunge mtu wa mjiri kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker serikali inatangua kazi kubwa na nzuri inayofanya na wenye viti wa vijiji mitaa na vitongoji katika shughuli za maendeleo Hata hivyo kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi wa wenye viti wa serikali za vijiji mitaa vitongoji na wajumbe wa serikali za vijiji pamoja na wajumbe mitaa za mwaka 2014 zilitolewa kupitia tangazo la serikali namba 322 na 323 sifa zazo mwezesha mkazi wa mtaa kijiji na kitongoji kuchaguliwa kwa mwenyekiti au mjumbe wa serikali za mitaa ni pamoja na kuwa shughuli halali nayo ni pamoja na kuwa na shughuli halali inayomuingizia kipato mheshimiwa speaker wenye vitu wa vijiji mitaa vitongoji sio utumishi wa umma na hivyo hawaajiriwi na kulipa mishahara kama ilivyo kwa watendaji wa vijiji na mitaa hata hivyo kwa kuzingatia kazi kubwa inayotekelezwa na viongozi hawa katika kusimamia shughuli za maendeleo katika maeneo yao serikali inawalipa posho kutoka na asilimia 20 ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa mjibu wa sheria ya fedha za serikali za mitaa sura namba 290 ulipaji wa posho wa viongozi hao unategemea hali ya makusanyo ya kila halmashauri ya kila mashauri serikali inatoa wito kwa halmashauri zote ikiwemo halmashauri ya municipal ya Mtwara mikindani kudhamini mchango mkubwa wa viongozi hao na kuwalipa posho kutokana na mapato ya ndani. Asante. Mheshimiwa mbunge wa Mtwara mjini, uliza swali lako. Asante mheshimiwa speaker, pamoja na majibu ya mheshimiwa naibu waziri na maswali mawili yanyongeza. Swali la kwanza mheshimiwa speaker kwa kuwa hawa wenye viti wa serikali za vijiji na mitaa wanafanya kazi inayofanana kabisa na hawa watendaji wa vijiji na mitaa lakini serikali inawalipa watendaji tu je serikali haioni kwamba inawabagua wenye viti hawa swali la pili Mheshimiwa mheshimiwa speaker kwa kuwa halmashauri nyingi hivi sasa mapato yake yamechukuliwa na serikali ikiwemo kodi ya majengo pale Mtwara mjini na nchi mzima kiujumla ambayo ilikuwa inasaidia sana kupata makusanyo ili kuweza kuwalipa posho kwa mujibu wa sheria hawa wenye vitu wa vijiji serikali ama, ama vijiji vingi ama, ama halmashauri nyingi zinashindwa kutoa hata posho ya 2020 kwa sababu haina vyanzo vya mapato ikiwemo kodi ya majengo je yes, serikali ni lini itarudisha kodi hii ili mashauri nyingi ziweze kukusanya na kuapa posho wenye vitu wa mitaa na wenye sana kandini. majibu ya maswali hayo mheshimiwa naibu waziri tawala za mikoa na serikali za mitaa mheshimiwa mwita mkoa bwa itara tafadhali asante mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker kwa namba ya waziri wa nchi ofisi rais tamisemi naomba jumla swali mwili anyongeza mheshimiwa mafuta na chuma mbunge wa mtwara mjini kama ifuatavyo mheshimiwa speaker uh, mheshimiwa mbunge swali la kwanza anasema serikali inawabagua wenye viti kwa sababu watendaji wanalipwa. Uh, swala hili sio kweli mheshimiwa speaker kwa sababu wanapokuwa naomba hizi kazi utaratibu unatofautiana. Wenye viti wa mitaa wanachaguliwa na wananchi wao na wale watendaji wanaomba kazi na wanaajiliwa na serikali. Na nimeeleza kwenye jibu la msingi mheshimiwa speaker ni kwamba malipo ya wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vijiji na wajumbe wao inategemea makusanyo mapato ya ndani. Na tulisha pitisha budget hapo mheshimiwa speaker Hatujazuia halmashauri kuwa na uwezo wa kulipa wenye viti tukazuia. Ndio maana tukasema tunatambua kazi nzuri inayofanywa. Kwa sasa utaratibu uliopo halmashauri yenye uwezo italipa posho kulingana na uwezo ule. Na wenye viti wa mitaa waendelee kutuvumilia uwezo kuruhusu 
hatuna hatu yakataka kulipa ila uwezo Kristo atalipwa kwa hali mashauri zetu kama utabuni vyanzo vingine vya mapato wakipata uwezo kulipa watalipa serikali ya Jezuia kabisa lakini hakuna na wenye vitu wanajua kwamba hawa ni waajiriwa wanaombwa na vieti wana qualify na hawa ni watumishi wa wananchi ambao mashauri na wananchi wale na wanafanya kazi nzuri kama tulivyosema so like pili anazungumza kurudisha kodi ya, ya majengo kwa hiyo kuwezesha eh, serikali zetu kwenye halmashauri kulipa wenye vitu mita baada ya kodi kuchukuliwa kodi ya, ya majengo pamoja na mabango pamoja na kodi zingine hii fedha inachukuliwa yote kwa jumla yake nje zima inapelekwa kwenye kapu kura serikali kwa hiyo hata miradi ya kimkakati barabara zinazojengwa miradi ya maji mishahara ya watumishi hii ni fedha ambayo inatumika kule kwa hiyo kwamba haina kazi lakini tumeelekeza halmashauri na tumwambia wabuni miradi mbalimbali ya kimkakati na wizara ya tamisemi wizara ya fedha tunawezesha kuanzisha miradi mikubwa mikubwa na mtora nimekuja pale kuna miradi mikubwa inaanzishwa kwa ukipata uwezo kama huu ukapata fedha katika eneo lile na vyanzo vingine ukibuni bila kunyanyasa wananchi wataongeza uposhoza kwa sasa halmashauri itaendelea kulipa kwa kati kavyoweza na pamoja kazi nzuri imefanyika hatujazuia halmashauri kulipa kulingana na uwezo wake mheshimiwa asante mheshimiwa naibu waziri asante sana eh nani hapa amehusika na mambo ya halmashauri halmashauri hapa Mheshimiwa mbunge wa, wa Moshi mjini nimekuona uliza swali lako Mheshimiwa speaker nashukuru e, kwa kuwa halmashauri nyingi nchini zinalipa hiyo posho ya wenye vitu wa, wa, wa mitaa na vijiji kati ya 1500 mpaka 1010 Je serikali hayoni sasa kwamba imefika wakati ambapo wanapaswa kutoa maelekezo ya posho hizo viwango vya posho hizo kupanda na vikao vinafanana kwa halmashauri zote halmashauri zote nchini Majibu ya swali hilo nyongeza ya posho Asante mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker kwa namba ya waziri wa nchi ofisi ya msemi naomba jibu swali nyongeza mheshimiwa mbunge wa Moshi mjini ambaye pia alikuwa ni mwenyekiti wa mashauri mstaafu kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker eh, hoja ya nyongeza ya posho ya wenye vitu vya mitaa inategemea na uwezo wa mashauri mimi nafahamu natoka katika manispaa ya Ilala Ilala wanalipa posho kwa mwezi shilingi laki moja wenye vitu vya mitaa na walipa kila baada ya miezi mitatu mitatu lakini hiyo inategemea na mapato makubwa ya halmashauri ya manispaa ya Ilala kinondoni na Temeke. Kwa kama Moshi na maeneo mengine na uwezo kama nilivyosema mheshimiwa speaker hatujazuia kabisa. Fedha inayokusanywa kwenye halmashauri kuna maelekezo yametoka. Kwa mfano asimia kumi itaenda kwenye vijana kina mama na watu wa ulemavu. Fedha zingine kuna makato ma, ma, maelekezo mengine yametoka lakini inayobaki fedha ya maendeleo itatengwa lakini inapohusika na uendeshaji kama ni halmashauri ngazi ya kata na vijiji na vitongoji inahusika. Kwa hiyo halmashauri yenye uwezo itaendelea kulipa posho kubwa kulingana na uwezo wake. Hilo linaruhusiwa hatujazuia mheshimiwa speaker. Asante. Mheshimiwa Rubereje Senator. Mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ili niulize swali moja la nyongeza. Bahati nzuri mimi nimekuwa niliwahi kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya wakati ule halmashauri zote vyanzo vyote vilikuwa pale lakini kwa kuwa serikali imechukua vyanzo vyote eh, na tulikubaliana mpeleke ruzuku ya kutosha kwenye halmashauri ili viongozi hawa wenye vitu wa vijiji vitongoji na madiwani walipwe kwa nini hamuongezi ruzuku kwenye halmashauri za wilaya majibu ya swali hilo la seneta rubereje mbunge wa mpwapwa mwenyekiti wa halmashauri wa enzi hizo Asante mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker kwa namba ya waziri wa nchi ofisi ya msemi naomba nijibu swali mheshimiwa senator e, mzarubereje kama ifuatavyo ni kweli ni mwenyekiti wa halmashauri mstaafu na alivyozungumza ni kweli wakati huo lakini sasa hivi ni kweli kwamba baadhi ya vyanzo vimechukuliwa ili viweze kuratibu kwa sababu kuna halmashauri ambazo zina majengo ilikuwa na majengo mengi na mabango mengi na walikuwa wanaweza kupata fedha nyingi kwa wakati mmoja tofauti na maeneo mengine serikali imetumia busara kwamba fedha hizi zikusanywe centrally lakini zipeleke kwenye miradi ya wananchi ambayo ni nchi nzima hata ni mashauri ambayo ilikuwa na mapato machache ya mabango au na majengo inapata miradi mikubwa kimkakati ili ili maendeleo yaende katika msambao unaofanana katika nchi yetu lakini hoja yake ya kuongeza posho na kupeleka ruzuku miradi mingi ya ruzuku kipigwa mheshimiwa speaker ilikuwa inategemea pia na fadhili kutoka nje sasa hivi ni watu wakasema fedha zipo za kuanzisha miradi ya kimkakati na maelekezo yameenda kwenye mikoa yote na halmashauri zote 
ni wataalamu wa halmashauri yako mheshimiwa Rubeje wanakaa wanaandaa andiko wanakaa na watu wa fedha na tamisemi miradi inapelekwa ndio wakasema ukipata miradi ya kimkakati masoko stendi kubwa kubwa zile ili mapato yataongezeka na kwa hiyo halmashauri itaweza kulipa posho za wenye vitu wa mitaa mheshimiwa speaker alisema maneno yanaongeza wenye vitu wa mitaa tunatangua kazi kubwa sana ambayo wanafanya na ndio maana miradi yote mikubwa kimkakati ipo kule wanaisimamia kwa kuchana viongozi wa kata na madiwani na wengine uwezo wetu wa serikali ukiwa mkubwa tungeweza kulipa mishahara na posho kubwa kubwa kwa sasa tujafikia huko tunaomba wenye vitu wa mitaa waendelee kufanya kazi kwa sababu maeneo na watu wao uwezo wa serikali kuleta ujua lakini hadi mashauri zetu wajipange kila kinachopatikana wasiwasahau wenye vitu wa mitaa wawezeshe ili waweze kufanya kazi yao vizuri asante mheshimiwa speaker asante majibu hayo yanatosha kwa swali hilo sasa mheshimiwa Mary Deo Muro bado anafuatilia FDC kibaha mheshimiwa meri swali lake linauliza je serikali ina mpango gani wa kuboresha chuo cha FDC kilichopo shirika la elimu kibaha ambacho hakina vifaa vya kujifunzia karakana zimechoka pamoja na miundombinu mibovu swali hilo la kwenda kujibiwa na naibu waziri Mwita Waitara asante mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker kwa naba ya waziri wa nchi ofisi la tamisemi Naomba kujibu swali la mheshimiwa Mary Deo Muro, mbunge wa Fitimaru kama ifuatavyo. Mheshimiwa speaker, chuo cha maendeleo ya wananchi ya Kibaha Folk Development College KFDC kilianzishwa mwaka 1964 kikijulikana kama Farmers Training Center kwa ufadhili wa serikali ya Norway chini ya mradi wa Tanganyika Nordic Project. Baada ya mradi huu kukabidhiwa kwa serikali ya Tanzania mwaka sabini, jina la mradi lilibadilika na kuitwa Shirika la Elimu Kibaha na hivyo chuo kikawa chini ya shirika hili. Mwaka sabina tano, wakati huo vyo vya maendeleo wananchi vilianzishwa nchi nzima chuo hiki kilianza kuitwa Kibaha FDC chini ya Wizara ya Elimu kikiwa miongoni mwa vyo tano nchini kwa kipindi kirefu chuo hiki kijafanyiwa ukarabati mkubwa hata hivyo kupitia mapato yake ndani chuo kimekuwa kikifanya ukarabati mdogo mdogo Mheshimiwa Speaker Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia kupitia chuo kikuu cha ufundi cha Dar es Salaam NDIT imekifanyia chuo tathmini na kuandaa mpango mkubwa wa ukarabati vile vile chuo kiliandaa andiko na mradi na kuomba fedha kutoka serikali ya Uholanzi ili kuboresha chuo ambapo vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni sabini vilipatikana na kusaidia kupunguza tatizo la ukosefu wa vifaa chuoni mheshimiwa speaker serikali na mpango wa ukarabati chuo hicho utakaotekelezwa kulingana na upatikanaji wa fedha asante mheshimiwa meri sala nyongeza tafadhali Asante mheshimiwa speaker. Nafikiri hata wewe umeshangaa ukiwa kwenye kiti hicho hicho mwaka jana nilisimama mbele yako nikiuliza kwa nini chuo hiki akifanyi ukarabati. Na ilijibiwa na Wizara ya Elimu mpaka mwaka jana ilikuwa haijulikani kama chuo hiki ni cha Wizara ya Elimu kiko chini ya Wizara ya Elimu au au tamisemi. Walipeleka Wizara ya Elimu pesa ya chakula wakaenda kuwanyang'anya wakasema kwamba chuo hicho hakiko chini ya Wizara ya Elimu. Na mpaka tunapoongea saa hizi watoto wa shule pale wana, hawana chakula. Sasa hivi tunajibiwa na Tamisemi. Ina maana mpaka sasa hivi ndio imejulikana kwamba chuo hiki kiko chini ya Tamisemi. Sasa swali. Je, ni lini chuo hiki kitapata ruzuku ya chakula? Kwa sababu makusanyo yao ni madogo sana. Na pili, ni lini majengo na miundombinu ya chuo hicho yatafanywa uboreshaji? majibu ya maswali hayo ya chuo hichi muhimu kiko pale pembeni ya kibaha sekondari pale Asante mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi la time semi naomba nijibu maswali muhimu yanyongeza mheshimiwa Mary Dae Muro kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker ni kweli mheshimiwa mbunge amekuwa akifuatilia swala hili na fedha zilipekwa pale hichi chuo kipo chini ya time semi kwa hiyo ilipogundulika kwamba fedha zimepelekwa pale na wizara ya elimu zikabili zirudishwe zipelekwe kwa malengo yaliyokuwa yamekusudia lakini nimesema kwamba chuo hiki kimeshafanya tathmini tumepeleka fedha pale milioni sabini kwa mapata ndani kwa maana kupunguza shida iliyopo lakini tunaendelea kutafuta fedha zikipatikana wakati wote hata leo kitaanza kufanya ukarabati wa mkubwa haramu na shida lakini swali lake la pili anauliza habari ya chakula hili naomba nilipokee tulifanyia kazi kwa sababu utaratibu ni kwamba wanafunzi wote ambao wapo maeneo yote nchi nzima wanaosoma ni lazima wapewe chakula na tunapeleka cha, fedha ya chakula kulingana na idadi ya wanafunzi katika eneo hili na hawezi kukaa shuleni bila kuwa na chakula kwa hiyo mheshimiwa speaker ni kwamba hili tulifanyia kazi mapema uwezekana hivi uweze kufanywa kazi kama kweli nitatizwa katika eneo hilo asante asante nilikuona mheshimiwa waziri wa elimu kivuli 
Na kushukuru sana mwishmiwa speaker. Mwishmiwa speaker, wote tunatambua uh, lengo kubwa la vio hivi ni pamoja na kuondoa ujinga lakini vile vile kufanya watu waweze kujajiri wenyewe. Na, na lengo kubwa mwishmiwa speaker nilikuwa na mimi na shanga ni kwa sababu gani what is the uniqueness ya hiki chuo mpaka hiki kiwa chini ya wizara ya tamisemi wakati tunajua vio vyote vya maendeleo vilikuwa chini ya wizara ya maendeleo ya jamii jinsia na watoto na vyote vikapele kwa wizara elimu. Sasa nataka kujua what is the uniqueness yani ni nini upeke wa chuo hiki kuka, kuwa chini ya tamisemi wakati tunajua wizara ya elimu ndio ingewe za zaidi kwa kisha kwamba vinajengewa labda hata hizi changamoto zisinge kuwepo nitaka kujua ilo mwishmiwa speaker mwishmiwa professor andalichako waziri wa ilimu majiri wa swali hilo asante sana mwishmiwa speaker kwanza na mshukuru sana mwishmiwa naibu waziri uh, tamisemi kwa majibu yake mazuri kusiana na swali hili mwishmiwa speaker naomba kujibu swali la mwishmiwa susan limo uh, kama ifuatavyo ni kweli kwamba vio vyote vya maendeleo ya jamii vio vya maendeleo ya wananchi viko chini ya wizara yangu na wizara imekuwa ikifanyia ukarabati vyote na nne ambavyo viko chini ya wizara na hapa katika majibu ya msingi mheshimiwa naibu wazidi ameelezea historia ya, ya hicho chuo lakini mheshimiwa uh, speaker historia inaweza ikabadilika naomba kama serikali tulipokea hilo wazo tuangalie ni namna gani hiki chuo kinaweza tukakifanyia utaratibu ili kiweze kupata huduma vizuri zaidi kama ambavyo vio vingine ya msina nne vinapata uduma na shukuru sana mwishmiwa professor actually shirika raelimu kibaha lote kama unity dina hizo entities zake ndani yake saku kichomua chuo peke yake kikaenda wizara hii alafu shirika linyeo likawa wizara nyingine itakua nkitu kidogo ya kijakasa asabu litaka kuenda shirika na chuo ginaenda huko huko itakua ni vizuri zaidi kiutawala wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano sala mwishmiwa agnes marwa Soli lake linauliza tangu ujenzi wa barabara ya makutano Sanzati hadi Nata uanze umepita muda mrefu bila mkandarasi huyu kukamilisha kazi. Je, ni lini ujenzi huu utakamilika ili kuondolea adha wananchi wanaotumia barabara hiyo? Soli hilo limeulizwa limeulizwa kuelekea Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na alitajibiwa na Naibu Waziri katika Wizara hiyo Elias Kwandikwa. Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mheshimiwa Elias kuandikwa tafadhali Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la mheshimiwa Agnes Matthew Marwa mbunge viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker barabara ya makutano juu Sanzate Nata ni sehemu ya barabara ya makutano juu Nata Mugumu Loliondo Mto wa Mbu Makuyuni yenye urefu wa kilomita 437 Mheshimiwa Speaker sehemu ya barabara hii kuanzia makutano juu Sanzate kilomita hamsini inaendelea kujengwa kwa kiongo cha lami na ubia wa makandarasi wazao waitwao MS Mbutu Bridge JV kwa gharama ya shilingi bilioni ya 50.4 na kusimamiwa na kampuni ya mshauri elekezi UWP Consulting Tanzania Limited ya Tanzania kwa kushikiana kampuni mshauri elekezi eh, Consulting eh, Limited kutoka Afrika ya Kusini. Mheshimiwa Speaker, ujenzi wa barabara hii ulianza tarehe 5 Aprili mwaka 2013 na ilipaswa kukamilika tarehe 16 Mei mwaka 2015 na iliongezewa muda hadi tarehe 28 Februari 2019. Hata hivyo kutokana na changamoto mbalimbali zikiwemo mabadiliko ya usanifu wa tabaka la msingi wa tabaka kutoka usanifu wa awali wa G45 kwenda usanifu wa tabaka la saruji CM kucheleweshwa kwa malipo ya fidia pamoja na mvua nyingi zilizonyesha wakati wa ujenzi huo zilisababisha mradi huu kusimama kwa muda mrefu kutokana na changamoto zilizojitokeza wakati wa ujenzi wa barabara hiyo mkandarasi ameomba muda wa nyongeza utakamwezesha kumaliza ujenzi wa barabara hii mwezi Januari wali mwaka 2020 ambapo maombi hayo yanafanyiwa kazi kwa sasa ujenzi wa barabara hii unaendelea vizuri ambapo maendeleo ya kazi kwa ujumla yamefikia nane aidha ujenzi wa daraja kubwa la Kiarano na madaraja madogo saba katika mradi husika yamekamilika kwa asilimia moja hivyo endapo serikali itaridhia maombi ya mkandarasi kuongezewa muda inatarajiwa kwamba ujenzi wa barabara hii utakamilika mwezi Januari mwaka 2020 Muuliza swali ameshakuja 
Mheshimiwa Agnes, uliza swali lako sasa. La nyongeza. Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa mas, kwa majibu mazuri ijapokuwa naonewa kila siku maswali sipewi. Swali langu la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri. Huyu mkandalasi kama ameomba muda wa nyongeza na atapewa na serikali. Na je, ikifikia muda huo ikiwa barabara hiyo haijamalizika ni nini kitafanyika? Je, atapewa muda tena aendelee au atapewa mkandarasi mwingine ili aimalizie hii barabara? Asante sana majibu ya barabara majibu yukuhusiana na swali hilo. Mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi mawasiliano nata mugumu Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ninapenda kujibu swali la nyongeza eh, moja la Mheshimiwa Agnes Marwa eh, kama ifuatavyo Kwanza Mheshimiwa eh, Speaker uniruhusu nimpongeze sana Mheshimiwa Agnes amekuwa kifuatilia sana juu ya maendeleo ya, ya, ya mkoa wa Mara juu ya barabara nyingi ambazo kimsingi serikali imepeleka miradi mingi sana katika mkoa huu na hivi karibuni Mheshimiwa Mara unakumbuka eh, Mheshimiwa Rais pia ameongeza miradi kadhaa ya ujenzi wa barabara ya lami katika mkoa wa Mara. Kwa hiyo nakupongeza sana. Lakini kuhusu swali lake Mheshimiwa Speaker eh, anasema kwamba endapo tutamuongezea mkandarasi huyu, huyu eh, kwamba muda na asipokamilisha itakuwaje. Kimsingi Mheshimiwa Speaker niseme eh, kwamba eh, zoezi la kumuongezea muda eh, linazingatiwa kitaalamu ili kuona e, nini kazi iliyo mbele ya safari ili kuweza kukamilisha mradi huu. Kwa hiyo ninaamini muda ambao utaongezwa utakuwa ni muda ambao e, utawezesha kutekeleza mradi huu kwa wakati kulingana na na, na utaalamu kulingana na taratibu. Na kwa vile e, hii swala hili na kimkataba ni kuhakikisha tu Mheshimiwa Marwa e, kwamba e, sisi tutasimamia vizuri mkataba huu ili kazi ikamilike na na, na, na zipo hatua za kuchukua kulingana na na, 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 na utaratibu wa kimkataba E, kama wakandarasi hao watakiuka e, mikataba basi sheria itachukua nafasi yake lakini niseme tu mheshimiwa speaker e, kwamba mradi huu unajengwa e, kwa kutumia hii joint venture na ninia ya serikali kuwasaidia wakandarasi wazao wa ili waweze kujenga uwezo ili waweze kujenga mitaji lakini ili waweze kutusababisha ajira nyingi kwa vijana wetu lakini ili pia e, ile, ile, ile faida inayopatikana uweze kubaki hapa hapa nchini kwa hiyo ninia ya serikali kuwawezesha hapa sasa watumie fursa hiyo ambayo serikali itoa ni waombe sana ma, makandarasi hao wakiingia kwenye joint venture watumie fursa hii nzuri ili kuhakisha kwamba tunawasaidia kama serikali na kama watashindwa basi e, serikali ita, itaendelea na taratibu ambazo zipo kwa maana hiyo kwamba e, kulikuwa kuna changamoto zingine za ki, za ki, e, za ki ue, uendeshaji za kiutawala katika JV hizi ambapo tumeelekeza wenzetu upande wa CRB na wenzetu wa IRB kwamba ndio walezi wa hizi taasisi hizi wawasimamie vizuri wahakikishe ubora wahakikishe nidhamu ili tu wajenge vizuri waweze kuisaidia nchi yetu. Asante sana. Asante sana. Eh, Mheshimiwa Naibu Waziri, unaona maswali ya barabara yalivyo mengi namna hii. Na kesiji hata nani sasa? Ya tulibakiza huko kwa mara Mheshimiwa Mbunge wa Bunda mjini. Mheshimiwa Speaker, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Um, tatizo la kusuasua kwa miradi ya barabara mkoa wa Mara halijaanza kwenye bunge hili tu tangu bunge lililo pita na wabunge tumekuwa mkoa wa Mara bila kujali itikadi zetu katika vikao vyetu tumekuwa tukionyesha uhitaji wa miradi hii kukamilika mapema ishu ya mradi wa Nata Mugumu Serengeti ni wa muda mrefu unafanana kabisa na mradi wa ujenzi wa barabara kutoka Kisoria Bunda Nyamswa na wenyewe umekuwa ukisuasua mbali ya tatizo la wakandarasi lakini tatizo kubwa ni serikali kutopeleka pesa ili miradi hii ikamilike haraka sasa ni lini serikali itapeleka pesa za kutosha barabara hizi za muda mrefu takriban miaka kumi iweze kukamilika Mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi mawasiliano lini mtapeleka rasilimali barabara hizi kamilike Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, ninapenda kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Esther Bulaya kama ifuatavyo. 
E kwanza mheshimiwa speaker ni muombe tu mheshimiwa mheshimiwa dada yangu Esther Blaya e kwamba hata hiki kinachofanyika na kwa sasa na kwa kasi hii angalau wa, aone shukrani uweze kushukuru kwa sababu mimi mheshimiwa speaker ni sema kazi kubwa inafanyika barabara hii ya, ya, ya Blamba Kisoria ni, ni kweli ni muda mrefu imekuwepo na kumekuwa na changamoto nyingi zipo changamoto ambazo zilikuwa kwa upande e, wa mkandarasi zipo changamoto ambazo zilikuwepo kwa upande wa serikali lakini kuhakikisha mheshimiwa mheshimiwa mbunge kwamba serikali sasa iko kazini serikali sasa inafanya kazi nzuri na wiki iliyopita tu mkandarasi huyu e, kwa miradi ambayo anaendelea amelipwa zaidi ya bilioni tano. nitumia nafasi ni shukuri sana wizara ya fedha sasa kazi yetu kazi yetu, kazi yetu kubwa ni kusimamia yale ambayo yalikuwa saa nyingine tunaona kwamba tumekuwa na madeni mengi lakini makandarasi wote nchini wamelipwa sasa tuko current tunaenda vizuri kwa hiyo mheshimiwa Esther nenda ki, nenda bunda uone sasa kazi inavyoendelea na tumepokea wiki mbili bilioni mia moja, zaidi ya mia moja themanini na nne kwa ajili ya kulipa makandarasi nchi nzima. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tuko vizuri, Wizara ya Fedha inafanya vizuri na sisi kwenye usimamizi tuko vizuri. Na amshukuru Mheshimiwa Rais kwa kweli kwa sababu sasa unaona tunaanza mradi wa kutoka Bulamba eh, kuja Bunda eh, kwenda Nyamuswa kilomita msina sita na na bunge lako Mheshimiwa Speaker limetenga fedha kuhakikisha kwamba mradi unaoenda. Niseme tu kama nilivyosema mwanzoni kwamba iko miradi mingi, iko miradi mizuri, iko hatua nzuri katika mkoa wa Mara. Miradi mingi Mheshimiwa Speaker ndio kutekelezwa. Asante. Asante. Kamishna Mary Chatanda. Nashukuru Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi. Uh, kwanza ni ni ni, ni, ni wapongeze wenzetu wa Tarula kwa kazi nzuri wanayofanya pale Korogwe kwa ajili ya ujenzi wa zile barabara kwa kiwango cha lami na kiwango, kiwango cha changarawe. Nina swali la nyongeza. Uh, kwa kuwa mnawapa fedha kwa ajili ya ujenzi wa zile barabara za changarawe na mji wa Korogwe umekaa bondeni mvua zikinyesha kama hivi sasa barabara zile zote zinasombwa zina na maji je serikali itakuwa tayari sasa mnapotupa fedha hizo kutuwekea na fedha za kujenga mifereji ili kusudi ziweze kuhimili hizo barabara kwa kiwango kwa, kwa, kwa muda mrefu majibu ya barabara za Korogwe mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi mawasiliano Mheshimiwa Elias kuandikwa tafadhali. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, ninapenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mary Chatanda kama ifuatavyo. E, ni kweli e, tumekuwa na chombo hiki cha Tarura ambacho wenzetu upande wa Tamisemi wanakisimamia na Mheshimiwa Speaker hata jana nilizungumza hapa e, kwamba Tarura wameanza vizuri kwa sababu kazi iliyokuwa inafanyika ilikuwa ni kuzitambua barabara zetu, kuzichambua barabara zetu na hivi ninavyozungumza Mheshimiwa Speaker e, liko zoezi linaendelea kule Morogoro kwa ajili ya kuzipanga barabara zetu pamoja na kuainisha changamoto ambazo zimejitokeza katika maeneo yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Chatanda e, uvute subira na najua tumezungumza sana mara nyingi sasa uchambuzi unaendelea lakini ni seme tu kwamba pamoja na hayo e, zoezi hili la kuita, kuangalia juu ya mifereji e, sio e, kwa korogo peke yake lakini nchi nzima tunaiangalia kwa sababu barabara zetu zikijengwa e, kwa namna yote ile kama hatutazingatia kuweka vizuri mifereji hii maji ya mvua mheshimiwa speaker ni chanzo cha uharibifu wa barabara zetu kwa hiyo hii tunalizingatia na nilipokea tu pia kama ushauri tutaliangalia kwa macho mawili ili kuhakikisha kwamba wakati tunaboresha barabara zetu vizuri lakini swala la kucontrol maji hasa maji ya mvua tunalifanya ili barabara zetu ziweze kudumu ili pia e, katika makazi ya watu wananchi wetu waweze kuwa salama. Kwa mwisho kwenye eneo hili mheshimiwa Jerome Bwanausi tafadhali uliza swali lako. Mheshimiwa speaker nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali. Uh, kwa kuwa barabara ya kutoka Mwitika kwenda Baparawe na kutoka Chiungutwa mipande hadi Mkengula haipitiki kutokana na madaraja hayo kungolewa na mafuriko miaka mitano iliyopita na mheshimiwa rais aliahidi kwa madaraja hayo yatajengwa je ni lini ahadi ya mheshimiwa rais itatekelezwa majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri ujenzi tafadhali mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ninapenda kujibu uh, swali la nyongeza la mheshimiwa bwana usi bunge ya Lulindi kama kama ifuatavyo. E, ni kweli mheshimiwa mheshimiwa speaker ziko hadi za mheshimiwa rais e, ziko hadi nyingi na niseme tu na ni ukweli kwamba e, baadhi ya ahadi zimetekezwa asilimia moja ziko baadhi ya maeneo ambayo tumetekeza kwa kiasi fulani na tunaendelea kutekeleza. Na ni wakishe tu heshima wa bunge ahadi zote za mheshimiwa rais na viongozi wakuu tutaendelea kuzitekeleza. Lakini mheshimiwa bwana Usi umezungumza juu ya haya madaraja na utakuwa shahidi kwamba kati ya haya madaraja ambayo yalikuwa 
sehemu ya ahadi e, e, madaraja manne kama sikosei matatu tayari yalishatekelezwa mheshimiwa speaker tumebakiza lile daraja moja naomba uvute subira tu kwa sababu tunakwenda hatua kwa hatua kwa dhamira ile ile ya kuhakikisha kwamba tunafanya maboresho makubwa na pia kuendelea kutekeleza ahadi za kiongozi wetu mkuu mheshimiwa rais wetu asante sana asante sana wakati tunahama mheshimiwa naibu waziri kwenye design ya huu ile barabara kwenye sala msingi ilikuwa ni nata nata mgumu kupitia sanzate moja kwa moja siji kwa nini ile design hivyo mwanzoni lakini ingekuwa nata ikapita fortikoma kwenda mgumu ingesaidia sana kwenye utalii kwa western gate ya serengeti siji kwa nini walifanya mkato lakini ingezunguka hivi ingekuwa na ingekuwa na impact kubwa zaidi ki, kitaifa kifedha na kiutalii Mambo ya ndani ya nchi swala mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi Swali lake linauliza licha ya kazi nzuri ya waendesha bodaboda ya kurahisisha usafiri na kupunguza tatizo la ajira bado zipo changamoto mbalimbali ambazo ni ajali pamoja na wizi je serikali ina mkakati gani wa kupunguza changamoto hizo na je serikali ya haioni umuhimu wa kutofautisha adhabu za waendesha bodaboda na ile ya magari makubwa kulingana na vipato vyao swali hilo naenda kujibiwa na naibu waziri Hamad Musauni Mheshimiwa Speaker Kwa niaba waziri wa ndani nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Vedastus Matayo Manyinyi ni sehemu ya nabii kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker vipo vyanzo vikuu vitatu vinavyosababisha ajali za barabarani nchini Vyanzo hivyo ni makosa ya kibinadamu ambayo huchangia kwa asilimia sita ubovu wa magari asilimia sita na mazingira ya barabara huchangilia kwa asilimia nane Makosa ya kibinadamu ni pamoja na uendeshaji wa kizembe, hatari, mwendo kasi, ulevi, uzembe wa panda pikipiki, uzembe wa baiskeli, uzembe wa tembea kwa miguu na sababu nyinginezo kama hizo. Aidha serikali kupitia jeshi la polisi imekuwa ikitoa elimu ya waendesha bodaboda juu ya namna nzuri ya utumiaji wa pikipiki ikiwa ni pamoja na kuvaa kofia ngumu, kufanya ukaguzo mara kwa mara wa leseni za waendesha bodaboda ili kupunguza wale waendeshaji wasio na leseni ambao wanaweza kusababisha ajali. Mheshimiwa Speaker, serikali imekwisha liona hilo na kwamba kuna hatua mbali mbali zinaendelea kufanyika ili hatimaye adhabu usipatiane kati ya waendesha bodaboda na wale wa magari makubwa. Mheshimiwa Getere, uliza swali anyongeza. Mheshimiwa Speaker, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili anyongeza na ipongeza kwa serikali kwa majibu mazuri walioitoa lakini naomba niulize maswali mawili yanyongeza swala la kwanza kwa kuwa utafiti na maeneo mengi yanaonyesha kwamba bodaboda wengi katika nchi hii na hasa kwa mkoa wa Mara wanafanya kazi ile bila kupata mafunzo rasmi ya kazi yao hasa ni lini serikali itatoa mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu kwa vijana wote wanaoendesha bodaboda katika mkoa wa Mara Swala pili kwa jimbo langu la Bunda na hasa wilaya ya Bunda kumekuepo na usumbufu mkubwa wa bodaboda wakati wa siku za minada na hasa mnada wa Mgeta, Bitaraguru na mnada wa Buramba. Hasa je, waziri huko tayari kuja Bunda na hasa jimbo la Bunda kukutana na viongozi wa bodaboda na wataalamu wako wa, wa, wa traffic katika jimbo la Bunda ili kuona namna gani ya kutatua kero hiyo hasa siku za minada inakuwa kama inafanya operation. Majibu ya maswali hayo mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi tafadhali Mheshimiwa spika anapenda kujibu maswali mawili yanyongeza ya mheshimiwa Mwita Getere mbunge wa Bunda vijijini kama ifuatavyo Mheshimiwa spika kwanza ni mpongeze sana mheshimiwa Mwita Getere na kumbuka niliwahi kufanya ziara katika jimbo lake tulishirikiana kwa karibu sana kwa kisha kwamba changamoto ambazo zinawakabili wananchi wake zazo husu vyombo vyetu vya wazara mambo na nchi tunazikabili. Na nimewahakishia mheshimiwa mheshimiwa spika kwamba hata katika hili swala ambalo nilizungumza la usumbufu wa wananchi wa kwenye minada na katitaka mimi niende basi nimewahakishia kwamba nitafanya hivyo kama ambavyo nilifanya wakati ule. Lakini kuhusiana na swala mafunzo kwa mkoa wa Mara tumekuwa na utaratibu mzuri tu jeshi la kupitia kikosi cha barabarani wa kutoa mafunzo na elimu kwa watumiaji wa vyombo vya, 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 vya usafiri barabarani. Hata hivyo Nichukua nafasi hii kumhakikishia kwamba kwa kuwa nitakwenda katika jimbo lake basi tunaweza kushauriana 
kwa mpango mahsusi ya jimbo lake kuhusiana na utaratibu wa kutoa elimu ili kuepusha usumbufu kwa wananchi wake hususan au vijana wanaoishi boda boda waweze kutii sheria na kuepusha usumbufu na hatimaye kuepusha ajali zinazoendelea kupoteza maisha ya wananchi Nikuwa na mheshimiwa mbunge wa Mbozi Uliza sana nyongeza na kushukuru sana mheshimiwa speaker e, katika wilaya Mbozi kumekuwa na usumbufu mkubwa sana kwa vijana wa boda boda ambao wameamua kujiajiri ili kuweza kujikimu katika maisha na wamekuwa kinyanganywa pikipiki hasa katika mji mdogo wa Mlo pamoja na mji wa Vwawa na maeneo mengine wamekuwa kisumbuliwa sana na pikipiki zao zinachukuliwa kupelekwa vituo vya polisi je serikali haiuoni kwamba huko ni kuwanyanyasa vijana ambao wameamua kujiajiri kupitia kazi hii ya boda boda inayowapatia kipato wao na wengine wameamua kuachana na, na maisha yao ya awali ambao hayakuwa mazuri wameamua kujiajiri sasa ni lini serikali sasa itakataza maaskari wasiwanyanyase vijana hao ambao eh, wanafanya kazi hii ya boda boda katika wilaya Mbozi Asante sana majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa engineer Masauni tafadhali mheshimiwa speaker Napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Haonga Mbunge wa Mbozi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker, eh hatu 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 hatukubali kuona wala turusu kuona askari wa kinyanyasa wananchi. Si si jukumu la askari kinyanyasa wananchi. Lakini kuhusiana na swala ambalo amelizungumza kuhusiana na jimbo la Mbozi kuhusu vijana hawa ambao anadai yeye kwamba wananyasa na na na, 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 na boda boda, mimi ni ni sema ifuatavyo. Kwanza hili tulishotolea maelekezo hapa bungeni kwamba kuna maaina ya ya, ya, ya makosa ambayo pikipiki piki zikamatwa na kuwekwa katika vituo vya polisi kuanzia sasa na tumeshatoa haraka huo katika e, makao makuu ya jeshi la polisi ili utekeleze sasa sina hakika kama hawa ambao anawazungumzia mheshimiwa Onga e, wako katika yale makosa ambayo tumeyaruhusu yaweze e, waweze kukamatwa ama katika makosa ambayo tulikataza tulishakataza kwamba yasikamatwe kwa ni ni ninachoweza ni, kumwekeshia ni kwamba tutafuatilia kujua kwamba kama yatakuwa ni makosa ambayo tulishaelekeza ya si wasikamatwe vijana hao basi tutachukua hatua kwa, kwa kushindwa kutekeleza maelekezo ya wizara lakini kama itakuwa ni makosa ambayo yanaruhusika na tumeruhusu yaweze yaweze e, waweze kukamatwa basi tutamwelimisha mheshimiwa Honga ili aweze kuelimisha wananchi wake wafahamu na wepuke kufanya makosa kama hayo Mheshimiwa Bagwanji alafu mheshimiwa 30 Asante sana mheshimiwa mwenye speaker nataka niulize mheshimiwa naibu waziri hao watu wa maboda boda wana tabia moja mbaya sana na mimi asafanywa wa, wageni wangu wanapora simu alafu wanakimbia na hapa juzi katika area D napokaa mie mama moja alikuwa na simu wamekuja watu wa boda boda wamepora sasa hatu gani mheshimiwa rais wanapenda wanyonge watu wa boda boda lakini tabia hii ni mbaya sana kwa kupora kesho atakuwa na bastola atakwenda katika manyumbani au madukani kwa hivyo mimi naomba mheshimiwa wa, naibu waziri atoe sharia gani hao watu wa boda boda wanafanya tabia hiyo mbaya kwa kupora simu pamoja na beki majibu ya swali hilo muhimu kutoka kwa baniani pekee mheshimiwa Bagwanji Mheshimiwa Speaker kwa neema zile ambazo na nchi napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Bangwanji Mensuria mbunge wa Chwaka kama ifuatavyo Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker sisa, sisa hii nadhani kuwa kuwa kuwajumuisha waendesha boda boda na matukio ya wizi waendesha boda boda ni ni raia ambao wanafanya kazi zao kwa eh, unapaswa kufanya unapaswa una, una, una zao kwa mujibu wa sheria ya kujipatia riziki ambazo zimeruhusiwa kisheria na, na, na shughuli za kihalali sasa kama kuna watu ambao wanatumia pikipiki ama hiyo pikipiki ya kawaida ama hiyo boda boda kwa ajili ya uporaji hao ni wahalifu kama wahalifu wengine na kwa hiyo basi kama ambavyo ilivyo kawaida na desturi ya jeshi la polisi kuweza kukabiliana na wahalifu imekuwa ikifanya hivyo kushughulika na watu ambao wakitumia pikipiki ya maboda boda kwa ajili ya kupora wananchi na tutaendelea kufanya hivyo kwa shulikia bila huruma wale wote ambao wanatumia pikipiki ya maboda boda kwa ajili ya kufanya uporaji. Nisha kutaja mheshimiwa Salasin tafadhali. Sa, asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker kukosa, kutokana na uhaba wa ajira 
na ukosefu wa mitaji vijana wengi wanaomaliza shule sasa hivi wameiona kazi ya boda boda kama ni kazi ambayo inawaingizia kipato jambo kwangu kienda mamsera pale mengwe mkuu useri tarakea vijana waliomaliza chuo kikuu na form 6 wamejiingiza katika biashara ina, inawaletea kipato kizuri sambamba na hilo kuna vijana wengine ambao tabia zao sio njema sana nao wamejiingiza kufanya sasa vijana wote wa boda boda waonekane kwamba ni vijana ambao wafai na polisi baadhi ya polisi wanalalamikiwa kufanya hii kazi ya boda boda ionekane ngumu zaidi kwa kuchukua rushwa na kuwabambikia makosa je jeshi la polisi au wizara hamuoni sasa kutokana na ukubwa wa kazi ya boda boda kuweka polisi maalumu traffic maalum kabisa katika kila kituo ambaye kazi yake itakuwa ni kudili tuna boda boda ili kuweza kupunguza haya matatizo yao kuweka traffic maalum mheshimiwa naibu waziri majibu ya swali hilo mheshimiwa speaker napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa 30 mbunge rombo kama ifuatavyo mheshimiwa speaker Nakubaliana kabisa na mheshimiwa wa 30 kwamba biashara ya boda boda ni biashara ambayo ni kama biashara nyingine. Na ndio maana tumekuwa tukifanya tuki, tuki mara nyingi sana kuelimisha watumiaji hasa viongozi wa 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 wa, 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 wa vijiwa hivi vya boda boda kwamba watusaidie kuelimisha wenzao ambao wanafanya kazi kwa pamoja ama ambao wanaoongoza ili biashara ya boda boda isivunjiwe heshima ikaonekana kwamba ni kazi ya kihuni. Na, 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 na kwa kufanya hivyo nadhani itasaidia sana kuondosha taswira mbaya iliyopo kwa baadhi ya wananchi mbele ya waendesha boda boda ama biashara za boda boda. Sasa kuhusiana hoja yake kwamba tuweke askari maalum sisi tuna kitengo cha cha cha, cha usalama barabarani ambacho kinashughulika na masuala yote na husu usalama barabarani yakiwemo waendesha boda boda na kazi hiyo imekuwa ikifanyika kwa ufanisi mkubwa. Kwa sioni kama kuna haja ya, ku, ya, ku, ya kusema tubague labda boda boda iwe mbali magari ya ya, ya, ya dadala ya mbali mabasi ya mbali nahisi kwamba utaratibu uliopo unakidhi mahitaji na tutaendelea kuboresha pale ambapo tutaona kuna mapungufu katika kusimamia sheria za usalama barabarani kwa boda boda na vyombo vingine Asante Mheshimiwa Salma Kikwete na Mheshimiwa Kemile Merota Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa fursa hii Boda boda ni kitu chema na boda boda imerahisisha usafiri Boda boda ime Saidia sana kuleta ajira kwa vijana wa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa speaker, pamoja na mafanikio hayo lakini kuna changamoto zinazoweza kujitokeza. Pale inapotokea boda boda imesababisha ajali barabarani. Baadhi yao kwa muda mfupi wanajaa eneo la tukio na hatimaye uweza kuchukua hatua za papo kwa papo na matokeo yake wanaweza kusababisha vifo je serikali inachukua hatua gani juu ya kutoa elimu kwa waendesha boda boda kwamba wasichukue hatua za mkononi Majibu ya swali hilo muhimu mheshimiwa naibu waziri ni kweli ukitokea tu tatizo wanajaa pale inakuwa shida Mheshimiwa spika napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Salma Kikwete swala zuri na swala muhimu kama ifuatavyo Mheshimiwa mheshimiwa spika ni kweli matukio kama haya yamekuwa kitokezea na ni matukio ambayo yanasikitisha sana. Na hakubaliki katika jamii iliyostarabika kama jamii ya Tanzania. Na kwa hiyo naendelea kutoa wito hapa. Kwanza nachukua fursa hii nikitumia jukwaa hili la bunge kama ni moja katika njia ya elimu kwa waendesha boda boda wote nchini kuepuka kuchukua sheria ya mkononi. Na wale wote ambao wamekuwa wakifanya hivyo hatima yao haijawa njema. Kwa hiyo sidhani kama kuna mwendesha boda boda ambaye anataka hatima ya maisha yake ishie gerezani au ishie kwa kuhukumiwa hukumu ya kunyongwa. 
kwa kusababisha mauaji yasiyokuwa na lazima. Kwa hiyo kusisitiza kwamba utaratibu wetu wa kutoa elimu kwa bodaboda utilie manani na mkazo zaidi katika eneo la kuhakikisha kwamba waendesha bodaboda hawatumii hachukui sheria mkononi na kutekea matatizo ya usalama barabarani na kuacha vyombo na sheria za nchi zifuate mkondo wake. Mheshimiwa Kemire Mbesala la mwisho. Asante mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kuweza kulipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa speaker, swala la ajali za bodaboda sio kwa mkoa wa Mara tu ni Tanzania nzima kwa ujumla wake. Mheshimiwa speaker, bodaboda hawa wengi wao wanakata third party insurance ambao kimsingi natakia wasaidie pale wanapopata matatizo. Lakini kiuhalisia insurance hii haiwasaidii chochote boda boda hawa wanapopata matatizo. Je, serikali haioni muhimu sasa kwa kukana hawa watu wa insurance ili baadhi ya fedha inayotozwa na inayotozwa wanaolipa hawa watu wa boda boda iweze kwenda kwenye halmashauri zetu ili waweze kupata msaada kwenye hospitali ambapo hospitali hizi ndio zinawapokea na kuwatibu watu hao. Nashukuru. Matibabu ya boda boda na insurance kwa ujumla majibu mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa spika napenda kujibu swali la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo mheshimiwa wazo lake linafikirika na kwa hiyo basi tulichukua tulitafakari asante na kushukuru sana sasa tunaenda swali la mwisho la siku ya leo la mheshimiwa Livingston Joseph Rusinde mbunge wa Mtera Swali lake linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kujenga kituo kikubwa cha polisi katika jimbo la Mtera, hususan ni katika kijiji cha Mvumi Mission ili kukabiliana na wimbi kubwa la uhalifu katika jimbo la Mtera? Swali hilo limeelekezwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani na litajibiwa na Naibu Waziri Hamad Yusuf Masauni. Injili ya Masauni tafadhali. Mheshimiwa Spika kwa nia ya waziri mambo ndani ya nchi napenda kujibu swali la mheshimiwa Livingston Lusinde bunge wa Mtera kama ifuatavyo Mheshimiwa spika maeneo mengi ya vijiji vijijini nchini yameongezeka idadi ya watu Shughuli zao za kiuchumi na mambo mengine ambayo yanahitaji huduma za ulinzi na usalama kutoka jeshi la polisi kwa ni pamoja na kijiji cha Mvumi Mission Serikali kupitia jeshi la polisi ina mpango wa kuboresha na kujenga vituo vya polisi katika ngazi ya tarafa na kata nchi nzima ambavyo vitasaidia kusogeza huduma kwa wananchi hadi waliopo katika maeneo ya vijiji ikiwemo kijiji cha Mvumi Mission katika jimbo la Mtera. Mheshimiwa Livingston Lusinde Mheshimiwa Speaker nikushukuru tena kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, Jimbo la Mtela linakata kata 22. Na lina vijiji zaidi ya sitini na kitu. Mheshimiwa Waziri kwa jibu lake la msingi anasema wana mpango wa kujenga vituo kila kata. Haelezi mpango huo unaanza lini? Lakini jimbo la Mtela lina tarafa tatu. Swali langu la kwanza dogo la nyongeza linasema kama kwenye tarafa tu hawajajenga kituo hata kimoja. Je, hiyo kwenye kata itawezekana? Swali langu la pili mheshimiwa spika. Swali langu la pili mheshimiwa spika. Barabara kubwa ya Ilinga Dodoma inayopita kwenye jimbo la Mtela, jimbo la Kibakwe, Isimani. Waheshimiwa wabunge wengi na mawaziri wanapita njia ile lakini haina kituo cha polisi hata kimoja chenye gari mheshimiwa spika. Matokeo yake ajali zote kubwa zinazotokea njia ile. Polisi inawachukua muda mkubwa sana kufika. Kwa mfano wiki mbili zilizopita ilitokea ajali mbaya sana mama mmoja mzazi alipoteza maisha, nesi alipoteza maisha pamoja na wasindikizaji. Polisi walikuwa wanakuja wengine na loli, wengine na fuso ili wachukua muda sana kwenda kwenda kumaliza tatizo pale. Je Serikali ni lini basi itakipatia kituo cha mvumi mission gari wala uliweze kusaidia kufanya mzunguko katika barabara hiyo kubwa asante sana mheshimiwa spika Majibu ya maswali hayo ya mbunge wa Mtera mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi tafadhali Mheshimiwa spika napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Livingston Lusinde 
bunge wa Mtera kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa spika swali lake la kwanza linahusu ujenzi wa kituo cha polisi kutokana na majibu yangu ya msingi kwamba nilimwambia tutajenga tunampanga kujenga kituo cha polisi vya polisi nchi nzima katika kila kata. Mheshimiwa mheshimiwa spika nataka ni nimueleze mheshimiwa mbunge kwamba ujenzi huu au mchakato mpango huu wa ujenzi wa vituo ni mchakato ambao mchakato unahusisha via upatikanaji wa rasilimali fedha. Kwa hiyo dhamira tunayo sababu tunayo na uwezo pia tunao lakini uwezo huo utaenda sambamba na kadri ambavyo hali ya kibajeti itaruhusu kwa awamu. Kwa hiyo nimhakishie mheshimiwa mbunge kwamba ujenzi wa kituo cha polisi katika kata ya mvumi mvumi mission uta, utapewa kipaumbele pale ambapo bajeti itakaa vizuri na mpango wetu utaanza kutekelezaji wake mara moja. Swala so, la pili mheshimiwa spika kwanza ni nimpongeze mheshimiwa mheshimiwa Lusinde kwa sababu inaonekana ni, ni, ni mbunge ambaye hapendi uji, kujipa ujiko mwenyewe. Lakini kiukweli ni jambo tulizungumza mimi na yeye pamoja na mheshimiwa Chumi ambao majimbo yao yanapakana katika eneo hilo na wenyewe wao walikuja na wazo zuri sana na upelekanaji wa magari mawili katika eneo hilo na mchakato huo umeshaanza na mimi kabisa mimi nikishirikiana na wao tutafanikisha kupata hayo magari mawili kwa utaratibu ambao tumezungumza mimi ni wewe pamoja na mheshimiwa Chumi na wananchi wake wasikie waone jitihada za mheshimiwa Lusinde katika hili na manufaa yake wataona muda sio mrefu kwa uwezo Mwenyezi Mungu Mheshimiwa bunge kwa sababu leo tuna mambo mengi sana naomba tuishie hapo uh, atuweza kuwa na maswali kwa mheshimiwa waziri mkuu leo kwa sababu ya ratiba ya mambo ilivyo tuna ratiba ambayo imejaa sana lakini atajiunga nasi baadaye kidogo kwa sasa la kazi maalumu e, naomba ni watangaze wageni tulionao leo tukienda na wageni 81 mheshimiwa dr Philip Mpango waziri wa fedha na mipango kutoka wizara ya fedha na mipango kwanza ni katibu mkuu ndugu Dr. James. Asante sana. Karibu. Naibu katibu mkuu Dr. Hatibu Kazungu. Karibu sana. Naibu katibu mkuu ndugu Adolf Ndunguru. Karibu sana. Governor wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Professor Florence Luoga. Karibu Governor, Commissioner Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Dr. Edwin Muhede. Karibu Hongera na Pole. Commissioner wa Budget, ndugu Mary Maganga. Karibu pale ulipo. Commissioner wa Sera, ndugu Benedicto Mgonya. Karibu pale utakapokuwa. Kamishina wa fedha za nje John Rubuga pia karibu Kaimu Mhasibu Mkuu wa Serikali Vitus Tesha karibu Msajili wa Hazina Athman Mbutuka karibu Mtendaji Mkuu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu Albina Chua Karibu sana Albina. Lakini pia tunaye Commissioner wa Kitengo cha Udhibiti wa Fedha Haram ndugu Onesmo Makombe. Karibu. Katibu wa Tume ya Pamoja ya Fedha Ernest Mchanga. Karibu. Commissioner wa Idara ya Usimamizi wa Sera ya ubia ya sekta ya umma na sekta binafsi Dr. John Mboya karibu sana pia viongozi hao wameambatana na wakurugenzi na wakuu wa idara na taasisi zilizopo chini ya wizara hiyo ya fedha na mipango pia wapo wageni wengine wa mheshimiwa Dr. Philip Mpango ambao ni pamoja na mkwe wa mheshimiwa waziri ndugu Emmanuel Kuese Karibu. Uko wapi? Karibu sana kama upo. E, mjukuu wa Mheshimiwa Waziri Philip Emmanuel Kuese. Karibu sana, karibu Philip. 
yamechukua jina la babu lakini yuko mjukuu mwingine ana Emmanuel Kuese karibuni sana kama mjafika nafa tafika baadaye kidogo yuko mke wa governor wa benki ya Tanzania ndugu Geralda Luoga karibu sana mama Luoga na mtoto wa governor wa benki kuu ndugu Karen Luoga karibu Karen na mtoto mwingine wa governor wa benki kuu ndugu Urso Luoga karibu sana Urso yuko na mtoto wa governor pia Ostrich Luoga karibu sana Ostro Wageni wa heshima wa bunge ni wageni 94 wa mheshimiwa Innocent Duga Bashungwa ambao ni walimu wa nane na wanafunzi manane kutoka shule ya sekondari ya Nyakahanga iliyoko Karagwe mkoa wa Kagera ambao ni klabu ya wapinga rushwa wakiongozwa na afisa takukuru ndugu Rashida Mfaume Wageni kutoka Kagera Karagwe Simameni Karibuni sana 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 Oh. Mmesafiri kutoka mbali kweli watu wetu. Karibuni sana hapa bungeni eh. Karibuni sana. Sana sana mheshimiwa waziri kuwaleta vijana. Wageni 54 wa mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambao ni walimu na wanafunzi kutoka shule ya msingi ya St. Joseph ya Jindal Islam na wanafunzi wa chuo cha diplomasia waliopo wizarani kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo wakiongozwa na mwalimu Headad Gichuhi. Simameni pale mlipo. Asante sana wale pale. Karibuni sana. Wageni watano wa Mheshimiwa Dr. Ndumbaro eh, nafikiri wako katika grupu ile ya chuo cha diplomacy. Wageni wa Mheshimiwa Stanislas Mabula ambaye ni mdogo wake kutoka jijini Mwanza ndugu Steven Kabelinde. Asante sana Kabelinde. Yuko mgeni wa Mheshimiwa Jafet Asunga kutoka Vwawa ndugu George Kibona karibu sana George popote pale ulipo wageni saba waheshimiwa Zainab Bakar ambao ni familia yake kutoka kusini Pemba wakiongozwa na mtoto wake ndugu Leila Musa wale kule karibuni sana kutoka Pemba wageni 24 wa mheshimiwa Fatma Taufik ambao ni wake wa wachungaji wa Anglikana na wake wa maaskofu wa Anglikana viongozi wa UWT kata ya Msalato kutoka jijini Dodoma wakiongozwa na mwenyekiti wa UWT wa kata ya Msalato ndugu Jemima Nchimbi Karibuni sana Karibuni sana UWT Msalato pamoja na mama maaskofu Karibuni sana wageni wanne wa Mheshimiwa Venus Mwamoto ambao ni timu ya taifa ya watu wenye ulemavu ya wanyanyua vitu vizito kutoka jijini Dar es Salaam wakiongozwa John John Jamal Karibuni sana 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 Eh hebu hebu simameni tena mko ngapi eh eh Okay Bora sijaona misuli ya kunyanyua vitu vizito Mhm Jamani mnaona Eh wanaweza kabisa kabisa Wageni watatu wa mheshimiwa Victor Mwambalaswa ambao ni marafiki zake kutoka jijini Dar es Salaam ndugu Evans Mlelwa, Emma Orio na Stanley Delek. Karibuni sana. Wageni watatu wa Mheshimiwa Zuberi Kuchauka ambao ni walimu ambao shule zao zimefanya vizuri kutoka Liwale mkoa wa Lindi. Mwalimu Noeli Nkoma, Joseph Sika na Mwalimu Dickson Chinunje. Karibuni sana walimu kutoka Liwale. Karibuni sana sana hongereni kwa watu wenu kufanya vizuri kwenye mitihani. Wageni wawili wa Mheshimiwa Medad Kigola kutoka Mfindi mkoa wa Iringa, ndugu Abela Muhongole na ndugu Joseph Atimkini. Karibuni sana kutoka Mfindi. Wageni 44 wa Mheshimiwa Desiderius Mipata kutoka shirikisho la walimu mkoa wa Rukwa. Oh, karibuni sana sana kutoka Rukwa kule shirikisho la walimu karibuni sana sana sana. Karibuni sana tunafarijika kuwapokea. Tunaendelea na matangazo machache yaliyobakia. Eh, wakati wa
kuingia humu asubuhi kwenye mashine zetu kule za ukaguzi kuna wabunge wawili wamebadilishana mikanda hapa kila mmoja amevaa mkanda usiokuwa wa kwake sasa naomba uangalie mkanda wako kama sio wenyewe basi niandikie hapa ni kwambie umrudishie nani haraka haraka ile unajua tena Uh, naomba ni watangazaji wenu tangazwa kwa mwenyekiti wa Bunge Sports Club Mheshimiwa Ngereja anasema siku ya Jumapili kutakuwa na bonanza kati ya Bunge Sports Club na CRDB Bank ambayo itafanyika uwanja wa Jamhuri. Kwanza kutakuwa na jogging kuanzia saa 12 asubuhi. hizi e, ni za mwendo wa pole zinaanzia kwenye lango kuu la Bunge kuelekea Morogoro Road. Ni jogging wala haitakuwa ndefu sana. Kwa hiyo tunaomba tufike kwenye jogging saa 12 asubuhi siku ya Jumapili. Uh, baadaye jioni kwenye michezo uwanja wa jamhuri kutakuwa na basketball wanaume peke yake kutakuwa na kuvuta kamba wanaume na wanawake kutakuwa na mpira wa pete netball na mpira wa miguu football bonanza hili litakuwa ni burudani kubwa na katika bonanza lile kule jamhuri ambako tunaomba heshima wa bunge kama mtakwepo Dodoma siku hiyo mfike E, kutakuwa na mziki mkubwa pale utakao ongozwa na wanamziki wale wanaoitwa kina harmonize lakini pia profesa J ataweka mambo yake pale mazungumzo yanaendelea kama mheshimiwa Mbilinyi pia anaweza katumbuiza siku hiyo Jumapili wageni rasmi katika bonanza hilo siku hiyo atakao mheshimiwa waziri mkuu na mimi nitakwepo pia tunaomba sote siku ya Jumapili tufike tuburudike pale Mheshimiwa Haonga pia na mgeni wake anaitwa Philip Haonga. Asante sana, karibu sana. Karibu sana. Karibu. Mwisho sio kwa umuhimu mheshimiwa bunge kuhusiana na ule mpango wetu wa safari ya kwenda Misri, Afcon. E, wabunge wamejiandikisha kwa kweli. E, kabla hapo kuna scout 34 kutoka Dar es Salaam. Wageni wameshimwa mtulia. Scout kutoka Dar es Salaam. Karibuni sana. Karibuni sana sana sana. Karibuni sana Scout. Mnapendeza kwa kweli. Karibuni sana. Kwa hiyo Afcon leo ndio itakuwa mwisho wa wa uandikishaji wa wabunge ambao mtapenda kwenda kule Misri. E, kama tulivyokushaka kuhamasisha tangu mwanzo. E, sio vizuri timu yetu ya taifa wakabaki peke yao kule. Ni vizuri kabisa tuka tuka shiriki. E, nilikuwa naongea na speaker wa Burundi jana na speaker wa Kenya wabunge wenzetu wanajiandaa kwa nguvu kubwa na speaker wa Uganda pia watakuwa kule Misri kushangilia timu zao nadhani kwenye ratiba kuna mahali tunakutana na Kenya sasa sio vizuri sisi tukawa hatupo hatupo hivi lazima wenyewe tuwepo wepo hivi kwa namna moja au nyingine na hii itaongeza hamasa kubwa zaidi kwa Watanzania wote kuweza kuona namna gani wale ambao watamudu kuweza kwenda Afcon E, kwa hiyo nitaomba takapoahirisha shughuli hizi asubuhi baada ya waziri wa fedha na mipango kusoma hotuba yake tukishairisha wale ambao wana nia ya kwenda kule Misri wabakie hapa kwenye ukumbi ili wapate maelezo sasa yale technical ya mambo yote lakini wale ambao wameamua kabisa kwenda basi itatakiwa pasi ya kusafiria e, tuiwasilishe kwa waandaaji Bunge Sports Club akina ngereje na wenzake lakini pia na passport size mbili ili maandalizi yaweze kuanza haraka haraka kwa ajili ya safari hiyo ya kwenda Misri na kama nilivyoambieni na mimi mwenyewe nitakuepo huko tutakuwa pamoja e, na wale ambao tutaenda beach ya pamoja kutakuwa na ziara kutembelea bunge la Misri pia pale wakati wa mchana kabla ya mechi za jioni na tutaandaa na kautalii kidogo kule e, fika kwenye pyramids na, na mambo mengine mazuri kwa kweli ni, ni outing nzuri kwa waheshimiwa wa bunge ni fursa ya kipekee kabisa lakini leo leo ndio mwisho kwa kuanzia kesho tena usijitokeze kusema na mimi nania maana yake nafasi takuwa zimejaa lazima tuanze booking za kila kitu booking za ndege booking za mahoteli kila jambo likae sawa sawa mapema 
E, sasa kwa sababu ya muda na mambo jinsi yalivyo leo naomba kwa kweli tuendelee sasa katibu tuendelee Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kujadili hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2019-2020 Asante sana Naomba sana muite mheshimiwa waziri wa fedha na mipango Mheshimiwa Dr. Philip Mpango ili sasa aweze kutuelezea kuhusu hali ya uchumi wa taifa lakini pia atupitisha kwenye mpango wa taifa kwa mwaka wa fedha 2019-2020 Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango karibu sana kwa hotuba yako karibu Dr. Mpango Mheshimiwa Speaker naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya hali ya kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa 2019-20 pamoja na hotuba hii nawasilisha vitabu vya taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa 2019-20 ambapo taarifa hizi ndio msingi wa bajeti ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2019-20 itakayowasilishwa bungeni leo jioni. Mheshimiwa Speaker, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia uzima na afya njema. Kipekee ni mshukuru sana kwa jinsi anavyoendelea kulijalia taifa letu amani na utulivu na kutuwezesha kukutana katika mkutano huu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kujadili namna ya kuharakisha maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Speaker, taifa letu limebarikiwa kuwa na kiongozi shupavu, mchapakazi, mwenye maono na uthubutu wa kimaendeleo. Naomba uniruhusu nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi anavyoendelea kuliongoza vema taifa letu. Kwa kipindi hiki cha miaka mitatu na nusu ya utawala wake, tumeshuhudia kuimarika kwa uchumi ambapo ukuaji umefikia asilimia saba nukta sifuri. Mfumuko wa bei umedhibitiwa kuwa katika tarakimu moja, miradi mikubwa ya maendeleo inatekelezwa, uwajibikaji katika utumishi wa umma unaimarika na kero za wanyonge zinatatuliwa. Mimi na wenzangu serikalini tunaahidi kuendelea kumpatia Mheshimiwa Rais ushirikiano wa hali ya juu. Aidha ninamshukuru kwa kuendelea kuniamini kwa kuongoza Wizara ya Fedha na Mipango. Mheshimiwa Speaker, kipekee naomba niwapongeze Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Kasim M Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni kiongozi wa shughuli za serikali hapa bungeni kwa uongozi wao mahiri katika kumsaidia Mheshimiwa Rais Aidha naomba kumpongeza Mheshimiwa Innocent Luga Bachungwa Mbunge kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa waziri wa viwanda na biashara. Mheshimiwa Speaker, hoja ninayoiwasilisha hapa imetayarishwa kwa kuzingatia dhana ya ushirikishwaji mpana wa jamii ambapo tumepata maoni na ushauri kutoka katika makundi mbalimbali ya jamii na taasisi za serikali. Siwezi kuwataja mmoja mmoja wale wote waliotoa maoni na ushauri hadi kufikia hapa lakini ni vema nitambue mchango mkubwa wa bunge hili kupitia kwako Mheshimiwa Job Justino Ndugai Speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Vile vile nichukue fursa hii adhimu kumpongeza mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget Mheshimiwa George Boniface Simbachawene mbunge na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki mbunge pamoja na wajumbe wote wa kamati ya budget kwa ushauri makini waliotupatia wakati wa uandaaji wa kitabu cha hali ya uchumi kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa 2019-20 ushauri wao umetumika kikamilifu katika uandaaji wa hotuba na vitabu ninavyowasilisha mbele ya bunge lako tukufu mheshimiwa spika taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa 2019-20 vimeandaliwa kwa kuzingatia vipaumbele vya mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 
na ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ilikuleta mchango wa haraka katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Umuhimu wa kumalizia miradi inayoendelea ili kupata matokeo tarajiwa, kuweka msukumo mkubwa katika kuboresha mazingira ya kufanya biashara na kuwekeza hapa nchini ili kuongeza ushiriki wa sekta binafsi katika kukuza uchumi na kujenga uchumi wa viwanda na maendeleo ya watu. Mwenendo wa hali ya uchumi kwa mwaka 2018 na naomba mheshimiwa spika nianze na uchumi wa dunia. Mheshimiwa spika mwaka 2018 uchumi wa dunia ulikuwa kwa asilimia tatu nukta sita ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia tatu nukta nane mwaka 2017 kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uchumi kulitokana na kushuka kwa ukuaji wa uchumi kwa nchi zilizoendelea na zinazoendelea kutokana na sababu mbalimbali mbali, zikiwemo kupungua kwa mahitaji ya bidhaa na huduma kutoka nje hali ya wasiwasi kuhusu madhara ya Uingereza kujitoa jumuiya ya Ulaya yani Brexit kushuka kwa kasi ya uwekezaji mvutano wa kibiashara baina ya China na Marekani kudorora kwa soko la fedha katika nchi za Argentina na Uturuki na mvutano wa kisiasa mashariki ya kati aidha mfumuko wa bei wa dunia uliongezeka na kufikia wastani wa asilimia tatu nukta nane kutoka wastani wa asilimia tatu nukta moja mwaka 2017 uchumi wa Afrika na kikanda mheshimiwa spika kwa upande wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara wastani wa kasi ya ukuaji wa uchumi iliongezeka hadi asilimia tatu nukta sifuri mwaka 2018 ikilinganishwa na asilimia mbili nukta tisa mwaka 2017 ukuaji huu ulitokana na ongezeko la mahitaji ya bidhaa pamoja na marekebisho ya sera za kiuchumi mheshimiwa spika mwenendo wa uchumi wa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki unaonesha kuwa uchumi wa Rwanda ulikuwa kwa asilimia nane nukta sita mwaka 2018 ikilinganishwa na asilimia sita nukta moja mwaka 2017 uchumi wa Uganda ulikuwa kwa asilimia sita nukta moja mwaka 2018 ikilinganishwa na asilimia tano nukta tisa mwaka 2017 uchumi wa Kenya ulikuwa kwa asilimia sita nukta tatu ikilinganishwa na asilimia nne nukta tisa mwaka 2017 uchumi wa taifa pato la taifa mheshimiwa spika mwaka 2018 serikali kupitia ofisi ya taifa ya takwimu ilifanya maboresho ya takwimu za pato la taifa kwa kutumia mwaka 2015 kama mwaka wa kizio kutoka mwaka wa kizio wa 2007 kufuatia marekebisho hayo mabadiliko kadhaa yalijitokeza ikiwa ni pamoja na mfumo na ukubwa wa pato la taifa viwango vya ukuaji wa pato la taifa kisekta mchango wa sekta mbalimbali mbali katika pato la taifa na uiano wa viashiria mbalimbali kwa pato la taifa mheshimiwa spika kwa mujibu wa takwimu mpya za mwaka wa kizio wa 2015 pato halisi la taifa lilikuwa kwa kiwango cha asilimia saba nukta sifuri mwaka 2018 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia sita nukta nane mwaka 2017 ukuaji huu ulichochewa zaidi na kuongezeka kwa uwekezaji hususan katika miundombinu kama vile ujenzi wa barabara reli na viwanja vya ndege kutengemea kwa upatikanaji wa nishati ya umeme, kuimarika kwa huduma za usafirishaji na hali nzuri ya hewa iliyopelekea uzalishaji mzuri wa chakula na mazao mengine ya kilimo. Shughuli za kiuchumi zilizokuwa kwa kasi kubwa ni pamoja na sanaa na burudani ambayo ilikuwa kwa asilimia saba, ujenzi asilimia tisa, uchukuzi na uhifadhi wa mizigo asilimia nane, shughuli za kitaaluma, sayansi na ufundi asilimia tisa nukta tisa, habari na mawasiliano asilimia tisa nukta moja. Sekta ya kilimo ilikuwa kwa asilimia tano nukta tatu. Sekta zilizotoa mchango mkubwa katika pato la taifa ni kilimo ambayo ilichangia asilimia shina nane nukta mbili, ujenzi asilimia kumi na tatu nukta sifuri na biashara na matengenezo asilimia tisa nukta moja. Mheshimiwa spika mwaka 2018 pato la wastani la kila mtu lilifikia shilingi milioni mbili laki nne hamsini nane elfu mia nne tisini na sita kutoka shilingi milioni mbili laki tatu saba elfu 
1395 mwaka 2017 sawa na ongezeko la wastani wa 5.6 kiasi hicho cha pato la wastani kwa kila mtu kwa mwaka 2018 ni sawa na dola za Marekani 1190 ikilinganishwa na dola za Marekani 1144 mwaka 2017 sawa na ongezeko la 4.4 Mwenendo wa bei Mheshimiwa Speaker mwaka 2018 mfumuko wa bei uliendelea kubaki katika wigo wa tarakimu moja na kufikia kiwango cha chini kabisa kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40 iliyopita Mfumuko wa bei ulipungua kutoka wastani wa 5.3 mwaka 2017 hadi wastani wa 3.5 mwaka 2018 hadi mwezi Aprili 2019 mfumuko wa bei ulifikia 3.2 ikilinganishwa na 3.8 katika kipindi kama hicho mwaka 2018 kiwango hicho cha chini cha mfumuko wa bei kilitokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na kwanza kuimarika kwa hali ya upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani na nchi jirani uzalishaji wa chakula nchini ulifikia tani milioni 15.9 ikilinganishwa na mahitaji ya tani milioni 13.3 kwa kipindi hicho hivyo kuwa na utoshelevu wa chakula kwa wastani wa 124 na sababu ya pili ni utekelezaji madhubuti wa sera za fedha na budget utekelezaji wa sera za fedha kwa mwaka 2018 Mheshimiwa Speaker, serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania iliendelea kutekeleza sera ya fedha kwa lengo la kuhakikisha kuna utoshelevu wa, wa ukwasi kwenye uchumi kuendana na malengo mapana ya uchumi ya kuwa na utulivu kiuchumi na ukuaji endelevu jumuishi. Mheshimiwa Speaker, katika kipindi kinachoishia kinacho Aprili 2019, serikali ilichukua hatua mbalimbali za kuongeza ukwasi kwenye uchumi ili kuziwezesha benki na taasisi za fedha kuongeza utoaji wa mikopo kwa sekta binafsi kwa ajili ya kuendeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hatua hizo ni pamoja na kutoa mikopo ya muda mfupi kwa benki, kununua fedha za kigeni kutoka katika benki za biashara na taasisi za serikali, kushusha kiwango cha riba ya mikopo kwa benki mwezi Agosti 2018 kutoka 9.0 hadi 7.0 na kulipa malimbikizo ya madai mbalimbali ya wakandarasi watoa huduma na watumishi ambapo takriban shilingi bilioni 598.4 za madai yaliyohakikiwa zililipwa kati ya Julai 2018 na Mei 2019 Mheshimiwa Speaker hatua hizi zilisaidia kuongeza wabunge Mheshimiwa wabunge ningeliwaombeni sana Ebu tumsikilize mheshimiwa waziri wa fedha hii ndio hali ya uchumi wa taifa baada ya hapo nataka tuchangie sasa kama hatusikilizi mheshimiwa waziri endelea mheshimiwa speaker hatua hizi zilisaidia kuongeza ukwasi kwenye benki na taasisi za fedha pamoja na kushusha riba katika masoko ya fedha ambapo katika kipindi cha Julai 2018 hadi Aprili 2019 riba ya siku moja katika soko la fedha baina ya benki za biashara yaani overnight interbank cash market rate imeendelea kuwa tulivu katika wastani wa 3.18 ikilinganishwa na wastani wa 3.67 katika kipindi kama hicho mwaka 2017-18 riba za dhamana za serikali zilifikia wastani wa 8.07 katika kipindi cha Julai 2018 hadi Aprili 2019 ikilinganishwa na 7.75 katika kipindi kama hicho mwaka 2017-18 vile vile riba za mikopo inayotolewa na benki za biashara zilishuka kidogo na kufikia wastani wa 17.15.5 katika kipindi cha Julai 2018 hadi Aprili 2019 kutoka wastani wa 17.17.3 katika kipindi kama hicho mwaka 2017-18 ujazi wa fedha na karadha mheshimiwa speaker hadi Aprili 2019 ujazi wa fedha kwa tafsiri pana zaidi yani M3 uliongezeka kwa wastani wa 4.9 na kufikia shilingi trilioni 25.62 kutoka shilingi trilioni 
katika kipindi kama hicho mwaka 2018 ukuaji huu ulikuwa sawia na mahitaji ya uchumi kutokana na kuongezeka kwa kasi ya mzunguko wa fedha kufuatia ongezeko la matumizi ya mifumo ya kielektroniki ya malipo ambayo yamechochea kupungua hitaji la kubeba sarafu amana katika benki za biashara Mheshimiwa Speaker hadi Aprili 2019 amana katika benki za biashara ziliongezeka na kufikia shilingi trilioni 21.32 kutoka shilingi trilioni 20.29 katika kipindi kama hicho mwaka 2018 na hii ilitokana na jitihada za benki za biashara kuhamasisha wananchi kuweka fedha benki kwa kutumia vivutio mbalimbali vya account kuongeza matawi ya benki pamoja na matumizi ya wakala wa benki mwenendo wa mikopo kwa sekta binafsi mheshimiwa speaker hadi aprili 2019 mikopo kwa sekta binafsi iliongezeka kwa wastani wa asilimia kumi nukta sita ikilinganishwa na wastani wa asilimia sifuri nukta nane katika kipindi kama hicho mwaka 2018 kuongezeka kwa kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi kulichangiwa na jitihada zinazoendelea kuchukuliwa na serikali za kuboresha mazingira ya biashara usimamizi thabiti wa sera ya fedha pamoja na kupungua kwa mikopo chechefu kwenye benki za biashara kuliko tokana na matumizi ya kanzi data ya taarifa za wakopaji katika kuidhinisha mikopo mikopo hii imesaidia kuanzisha na kuimarisha shughuli mbalimbali za kiuchumi zikiwemo biashara ujenzi na kilimo sekta ya nje mheshimiwa speaker katika kipindi cha mwaka ulioishia Aprili 2019 urari wa jumla wa malipo ulikuwa na nakisi ya dola za Marekani bilioni 1.08 ikilinganishwa na ziada ya dola za Marekani bilioni milioni 299.2 katika kipindi kama hicho mwaka 2018 hali hii ilisababishwa kwa kiasi kikubwa na kuongezeka kwa nakisi katika akaunti ya bidhaa huduma kipato cha msingi na cha pili yani primary and secondary income account ambapo nakisi iliongezeka kwa dola za Marekani milioni 423.1 na kufikia dola za Marekani milioni 1132.6 mwezi Aprili 2019